怎么样？啊？行，我接。我马上会派人把合同送过来。嗯，李总，有一天你会后悔你的决定的，因为我会抓住你的任何一个纰漏，在节目里把你骂得狗血淋头。有你的鞭策，我们看来必须得做的十全十美了。再见，慢走，李总。今天之前，他还是我的猎物，被我追杀，逼到一个死胡同。我正准备跟他过招，他倒好，主动投怀送抱，还把自己的空门都暴露出来，什么意思啊？全身都是空门，那就是没有空门。他是极度自信，还是极度狡猾？节目做出来之后你就知道了。经验不够，你经验不够，你加上研究生的话，你都有十年工龄了，你经验不够，你都成老人了。在加拿大，不论工龄。那你你你那些奖状啊，什么证书，你没给人看啊？看了。那干嘛不用你啊？我这么跟你说吧，你记不记得，原来咱们家有一台电脑，后来我把它格式化了。记得。反正你修完了就能用了，但是里面东西都没了。现在，咱们到了加拿大以后，我过去所有的一切就相当于那个电脑被格式化了。格式化是因为电脑有病毒才用的，咱们一个民跟那有什么关系？这就是一回事儿啊！我过去所有的一切都不作数了。你是高科技人才。现在像我这样的高科技人才满大街都是。啊？咱家现在还多少钱？还能撑俩月吧。又吃泡面，又吃泡面。泡面是女人最大的天敌。还走啊你！晚班。哎，小飞，你怎么吃方便面呀？别吃这个，我给你做。哎，这好吃的。嗯。记得啊啊！这还没到日子呢，不是？小飞，小飞，哎，圆圆呢？嗯。哎，你别，你别跟我说他出去了，我亲眼看见他进来的。对，呃，真的不在。圆圆，你就躲吧你啊！躲得了初一，躲不了十五；你躲得了庙，你也躲不了尼姑。今天我还不信了，我就不走了。哼。好不好啊？你不过是个小保姆，要干什么呀？你想当这个家里的主人呐？我告诉你，让你走你就得走。阿姨走的时候，我答应阿姨了，要好好看家的。除非阿姨叫我走，我才走。我是阿姨他妈，阿姨也得听我的，你知道不知道？妈，哎，李叔叔，妈，您来了。你看呀。你可算是回来了，怎么了这是？你们家的小保姆啊，想要造反了。我刚说他两句，他就敢跟我大喊大叫的。他要干什么呀？他想当咱们家的主人呢。叔叔，我没有，我没有。打开你的手，你懂不懂规矩啊你？哎呀，小肖，怎么回事啊这是？婆婆今天一来，怎么看我都不顺眼，无论我做什么都挨骂。跟他解释了两句，他就说我态度不好，还要赶我走。我委屈你了吗？我委屈你了没有？你看看你刷的那个碗，晚上还有油渍；你再看看你擦的地，地上还有泥印一天就二十四个小时，你要看十八个小时的电视。没有，你怎么没有？十个电话里得有他八个电话是找他的，不是我的，就是你的，就是你八个。对对，回你自己房间，快快。哎呀，我我告诉你，你还必须得让他走。您跟他犯不上吧？不过
就是个小保姆，还要翻天了呀！看你这是干嘛嘛？动这么大气儿是吧？根本就不是钱的事儿，你知道吗？每次跟他要房租，比抢银行还难呢。嗯，他欠你多少啊？三个月，四千五。四千五。要不然每天喝杯水，消消气，消消气。他们当中啊，就你最懂事，圆圆。你就跟我躲吧啊！我今天就跟你在这耗上了。你可以不去上班，但是你总要上厕所吧？哎，我看你上不上厕所。嗯，这个刚好四千五。他欠的钱让你还，怎么好意思？嗯，我跟你说啊。我就信你，我都不点了。这次我给你面子，我饶了他。不过你要告诉他啊，如果还有下次的话，我立刻让他走人，你知道吗？他也，哼！我就跟你说，我不知道我还能大气多久。跟你慢走哈。是太闲了，我真的太无聊。你少来了吧？你算不算呢？你你上回不是才发了工资吗？你，对呀、啊。不过，看，噔噔噔噔，八千八百八十八，限量款。你房租都没交呢，你买八千八百八十八的包。哎呀，你就能交半年的房租呢？其实我也不想呢。不过那天我就想去商场逛逛，谁知道看见他了，他就对我说：“圆圆，带我走，带我走。”什么破包，八千八百八十八，这还不如我那八十块的包装的东西多呢。哎，你们懂什么呀？像你们这种每天只会背着八十块钱的包的人，只能找到月薪千元的小男人，而我这种背着八千八百八十八的女人。才能找到月薪百万的男人。不跟你俩说，没品位。孩子啊，我不请自来，你没意见吧？没没没，您就是这家的主人，您什么时候想来，随时都可以。啊，过两天我把爸爸也接过来。哎，你要是让他来，我马上就走。怎么怎么？啊，那再说吧。我让那个秀秀走，你没不高兴吧？妈，秀秀是个孩子，是吧？她贪玩，有时候有点粗心。不过，这孩子单纯，没坏心眼。我和婷婷呢，都非常相信她。你的眼睛里要是还有我这个丈母娘，你就让她马上离开这儿。不是，我记得您，您上次来还夸她呢，夸她老实、勤快，怎么？怎么突然对他这么大意见呢？你是不是觉得我太挑剔了呀？我可都是为了你们好。为为谁啊？为你和婷婷。你想啊，婷婷带着英子远在加拿大，留在一个小保姆在家里边，你们孤男寡女的独处一室，我是害怕出事儿。那不您现在不也在吗？那我老了。我眼睛和耳朵都不好使了，我怕万一什么地方盯不住。我明白了。哎哎，喂，哦，你,你电话来的正好，好，哦，那我马上过来。哎，这么晚了，你干什么去啊？您您您不是让秀秀走吗？我得赶快给她找份工作啊。啊，那你十一点钟之前必须回来啊。好，好，十一点。孩子，这事儿包在我身上，正好去我的物管公司，专业来对口。没有，有个事儿你得考虑清楚啊。那工资，秀秀那工资给多少？嘿，不能低，肯定比在你们家当保姆挣得多
你们老丈母娘也真够逗的，居然怀疑秀秀会跟你啊！哎哎哎，这是你我们，喂，哎哎，婷婷啊，哎是我，对，建国呀，对，很安全，我们俩在一块呢，在健身房呢，对对对，他现在就是 MBA 呀。是不是已婚男人享受未婚男人的待遇？太不可！我没说完呢。那你还说什么？天天我们俩在健身房呢，啊。下班去厕所啊！说说的是啊，我我最近呢太太太忙了。您现在这状况是有点反弹了啊！看看这肚子，哎，你朋友？啊，对对对，我给你介绍一下啊。哎呦，你帮帮帮他一下。想不出事儿都难，什么时候？不，你哎，你讲理不讲理？你那身边一大堆漂亮姑娘围着你，我我我找个私人教，我私人女教练，怎么了？不行，我得看着点你，我得对人家吴吴婷有个交代。这吴婷都不这么夸我，这什么人呢？动不动的就留你电话。周总，听说你们光这个微笑培训。就花了两天时间，售楼小姐笑得好看的楼盘，会比同等楼盘每平米多卖五百块，是吗？我仔细研究过。好。哎，你计划朝阳花园什么时候开？八月。叠风格二期呢？六月
，我们也要六月开。您是想直接跟李海开战？我要你把他的客户都抢过来。周总，我实在控制不住我的好奇心，能问您一个比较私人的问题吗？你说，您是不是跟李海有仇啊？不是仇，是债。明白。我马上调整推广计划。不过我很高兴，您能帮我挑选了这么一个强大的对手。如果你能让他灰头土脸的话，我会给你重重的奖赏。<笑>能向他挑战，本身就是重赏。回来啦！哎呦，累死我了。哎，张丽呢？学友间呢？我就知道是他削的。嗯，喂！哎呦，哎呦，这可是名媛的裙子啊，四千多呢。什么裙子四千多？不是镜子做的。那你就不知道了吧？穿上它之后啊，遇到好多好运呢，知道吗？遇到李海了，遇到李海又怎么样？我们俩还互留了电话，<笑>留个电话不至于嘚瑟成这样吧？哎，这你就不懂了吧？我们俩留了电话，是不是就变成熟人了？然后我们再通一个电话，我们是不是就变成朋友了？然后我们在一起健个身。在一起，流个汗，在一起，吃个饭，我们是不是就成为好朋友？好朋友之后，你等等，我提醒你啊，我再次提醒你，你还是有老婆的，有老婆怎么办？这不也可以换啊？你要是不换呢？以旧换新是男人的本能。人吴婷和李海十几年的感情，你以为你能拆散人家、啊？没有拆不散的夫妻，只有不努力的小三儿。如果李海是那样的男人，迟早有一天也会把你给换掉的。换就换呗，反正我能分到家里就行。厚颜无耻，我这个叫做劫富济贫。Can I help you? Yes. 哎，魏东，吴姐，这么巧你也来这儿加油啊？这么巧啊？怎么了？啊，对，你快帮我看看这个卡为什么它说说说用不了？啊，这台机器好像是有点问题。啊，真的啊？好嘞。啊，谢谢谢谢。黄蓉怎么样？啊，她挺好的。哎，对，我听黄蓉说你找到工作了。是在一家什么跨国公司做行政主管？呃呃呃，对对，真好，你这么快就能找到这么好的工作，恭喜你啊！谢谢吴姐。夏兰，妈妈。What took you so long to pick up the boy? Oh, sorry, sorry. I'm back. I see. Can I just say bye bye? Bye bye. Wait a moment. The school regulation says that when you are more than half an hour late, you should pay. You have to pay twenty dollars. What? Twenty? Twenty dollars. Mimis, I have something to my family, so I'm late. Please. Oh, forgive me one, okay? This is a regulation. You should set a good example to your son and be here on time. You have to pay twenty dollars. You should be happy we don't charge overtime. Then it would be even more. No, 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 twenty, ten. There's no negotiation. Ten is not acceptable. Twenty dollars. That's the regulation.
走了哈，魏东。好的。哎，魏东啊，我有些事情想要请你帮忙。你看啊，英子到了这儿以后啊，语言一直不太适应，她的压力就蛮大的。你有没有可能在你休息的时间来帮他补习一下呀？行，没问题。哎、啊，太好了，那我一个小时付你二十块钱，可以吧？可以，当然可以。好，好，好，那你安排好你的时间就给我打电话，好吧？好的，好的，谢谢啊，再见。再见，吴姐。再见。怎么今天这么晚做饭呢？别提了，你给拿着玩去吧。啊，哎呦，我今天在农场摘草莓，一共就赚了二十七块钱。你说我记小宝，一共就晚了那么十几分钟，老师罚我二十，就剩七块了。你说是为这二十多块钱值得吗？那还不是为了减轻你在家里面的压力啊。我知道，明白啊。那、嗯、以后啊，你就别这么干。你知道今天我在加油站碰上谁了吗？谁呀、啊？吴婷。她让我去给英子做家教，二十块钱一小时，那可是比我在加油站打工多两倍还多呢。那每个月就多赚好几百啊。嗯。那房租就出来了。可不是嘛。<笑>哎，对了，今天吴姐说她遇见你了。就在农场，吴婷是去吃草莓的，我在那儿摘草莓。你是不是跟人家吹牛说我在什么大公司找着工作了？那不为了让你有点面子啊？你这种牛你怎么能随便吹呢？我吹牛还不是因为你没本事啊？你但凡有点本事，我早开上豪车，住上豪宅了，我还至于在外面打工挣挣那十块二十块的？行，我我没本事啊。吴婷有什么本事啊？还不是仗着一个有钱的老公在那儿养着她，养着她，养着她。行了行了，哎呀，别生气了，别生气了啊！人家吴姐对咱们不错啊，别这么说人家啊。哎呀，这就是个动物园啊，这乱。我不是偷看，我是在查看。你有什么权利啊？我是你妈，我当然有权利知道你在跟什么人交往，你在想什么。你，你这是侵犯了我的隐私。哈，你才多大呀，你就有隐私了？你搞清楚，我们这是在加拿大，是有法律的。法律难道不允许妈妈关心女儿？你你这哪是关心啊？你这是侵犯了我的隐私权，我可以上法庭告你，剥夺你的监护权。你要告我，告你妈，我不要你这样的妈。你女儿，我实在受不了她了。又怎么了？我看了她的 QQ， 她居然，她居然要告我。哎呀，你偷看人家，咱们干什么嘛？你女
要了解他的想法，你可以跟都跟他谈嘛。我没法跟他交流，他居然说不要我这个妈。那都是一时的气话，你当真吗？你跟他较什么劲啊？我告诉你，他的气话可不是一时，而是随时。好，好了，好了，啊，没事。你只会说没事，你的没事能让英子少点叛逆，能让我妈少点唠叨吗？你什么都不管，哎、所以什么都都没事。厉害，你能不能少说一点没事，多做一点实事啊？你能不能也关心我一下？我不是你女儿的保姆。好，好，好，嗯，我跟英子说。李英子，我没错。你爸找你。老安。英子，你怎么回事啊？妈，我妈哥，你气死了，你真是太大了。哎呀，胡扯啊！你妈刚四十，怎么跟年轻？我哪有胡说呀？啊啊！有些人二十岁就开始更年期，还更一辈子呢。看看。他现在全部的注意力都放在你身上，你干嘛非得往枪口上撞啊？听爸爸的，是聪明点儿。嗯。那你去，你给你妈道个歉。经络运行规律，每天早晨六点钟起床是最佳时间。你呀，以前的生活规律太差了，现在你不觉得什么？等到你过了四十五岁，你就有苦头吃了。喝粥。干嘛去啊？呃，我去泡杯咖啡。哎，那个东西啊，必须得戒，其他的妈不管。在生活上，你必须听妈的，让妈来照顾你的生活起居，保证你不出三个月，让你脱胎换骨。来，坐下喝粥。打起精神来，两脚并拢，好，跟着我一起练。太极剑，讲三合，气血，对人体，精神。是很有好处。以后每天早晨你就跟妈练剑，光练功夫还不行，还要身正心正。身正就是言行要端正，心正就是不能有歪门邪念，尤其是不能跟那些不正经的女人。您关键是，这剑别跟我接触。孩子，你明白妈的意思吗？我我明白妈的意思。明白就好，接着练。生会所的圆圆，哦哦哦，你你有事吗？那个
，您的健身计划我已经帮您制定出来了。你什么时候有时间来会所一趟，我给你详细的介绍一下。谁的电话？一个朋友。是女的。对。呃、哎，没事，你你接着说，怎么了？你吓我一跳啊！哦，这样吧，我知道了，呃，回头再说，好吧？这个女的找你干什么呀？哎，都是公事儿。这么早给你打电话说公事儿，我看这个女的居心不良吧？让我看看她的电话。没没没没，你你想哪儿去了？妈可是为了你好，以后这个女的再来电话，我来接。哦，那以后我所有的电话都由您老娘接。哎，你干什么去啊？我我干什么？哎呀，时间还早呢，再跟我练一招。不不不，我下次下次嘛，下次下次跟你练。哎呀，哎呀，我的妈呀！对不起对不起，领导，我不知道今天出门这么早。没你的事儿，快走。领导。我想跟你汇报个事儿，什么呀？这是，嗯，这是伯母昨天晚上给我的，给你钱干什么？他说这是信息采集费，什么信息、啊？他让我每天你去哪儿了，跟什么人见面了，好跟他汇报一下。太过分了吧？怎么了？他竟然给小刘钱，让司机来监视我，太过分了吧？真的？他把秀秀给轰走了，我忍了。他改变我作息时间，打乱我生活节奏，我我都忍了。可这回，我告诉你啊，我忍无可忍。要不然就让他来加拿大陪我吧。坏坏要来啊？好吧。哦，那我给他打电话。好。那挂了啊，嗯，真的要来吗？哎，太好了！看把你笑的，外婆来了有人给你撑腰是不是？不是，是外婆来了就有人陪你说话了，然后你的心情就会好一点，脾气也会小一点，我的日子也会好过一点。我妈到了，都挺好的，你放心吧。婷婷啊,啊，你给谁打电话呢？给我爸呀，他还没睡呢。你要不要说两句？我这心情刚好几天，我才不想给自己找不乐意呢。爸，我妈说等她倒过时差了再跟你说话啊。嗯，哎，要不过两天你也过来呗？哎，他要是过来，我可就走啊。爸，等我空了再打给你啊。哎，好，嗯，再见。哎哎哎哎，拿来拿来！哎，你等等。喂，死老头子，我告诉你啊，我不在家，你呀、啊，给我把那李海盯紧点儿。妈，这可是关系到我女儿幸福的事情啊，你记住了没有啊？妈，你看你总是这样，那孩子又不是小孩儿，他是男人。男人比小孩更需要看着。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来今天时间、地点、心情都不错，对象差点。说什么呢？喝不喝？喝，脆着点不喝也别费那么多屁屁话。李海，听说你想拍幺幺八号那块地？嗯，正在做规划方案。我看上了那块地，那就拍卖会上见吧。你争不过我，得争了以后才知道。哎，周周星，哎，周星，嘿，什么人呢？这是，还有我就纳了闷了
，这孙子每回见着你，干嘛老老这么阴阳怪气的呀？我把这孩子扔井里了。按理说，吴婷跟他老婆还是同学呢，我们应该是朋友啊。李海，你还不知道呢吧？他正跟他媳妇闹离婚呢，闹了好些年了。对呀、啊，没准啊，真是因为这事儿，刚开始先迁怒吴婷，那后来又迁怒你啊？嘿嘿，不是迁怒，是嫉妒，<笑>嫉妒，嫉妒，嫉妒，他嫉妒我。他跟他媳妇儿闹离婚，你呢，跟吴婷恩恩爱爱的，这就令他羡慕嫉妒恨呢，是不是啊？对呀、啊，甭说他羡慕，我们都羡慕你，是吧？<笑>我们也参加。周总也对幺幺八地块感兴趣。我本来就喜欢从李海的嘴里抢吃的，更何况这是一块肥肉，大肥肉。你好，欢迎收看《澄海时间》。距离我们上次曝光叠风格二期工地工程存在质量问题事件，已经过去整整四周的时间。那么四周时间里，工地整改状况如何？哦，瘦身钢筋又是否已经销声匿迹呢？带着问题，我们将一一到现场为您查看。是什么节目？我不知道。电视台推出的《澄海时间》，你知道吗？知道。是由澄海置业和电视台联合推出的一个房地产板块，由观众就澄海的产品提出问题，然后记者带着观众提出的问题去采访。效果怎么样？效果非常好。之前叠风格被曝光使用了瘦身钢筋，客户跑了一大半。但是这个栏目推出以后，那些退了成一斤的客户就回头了，而且质量不再是叠风格的软肋，反而成了卖点。我听说李海因为瘦身钢筋至少损失了两千多万。但是从长远来看，他在这件事上的收益不少于一个亿。我们有没有可能也搞这么个噱头？可以啊，但是我们的项目经得起这样的挑剔吗？大到一根钢筋，小到一根电线，都被摄像机严密监控。我得想想别的办法。你还别说，经过这几期节目录制，我对李海是越来越有好感了。你看他言出必行，有错就改，多爷们儿！真单纯啊，单纯。我告诉你，李海为业主做的这一切，并不是他发自内心的忏悔，他的目的是想赚更多的钱。不会的，当然就是了。你就是这么评价我的？李总，这您车呀，太酷了，我觉得黑色更配您。李总，我我说错了吗？赵记者，其实不管我怎么做，也改变不了我在你心目中的形象。您带着妻子。在售楼处跟前宣布不移民，这难道不是一场精心策划的危机公关秀吗？您出钱制作《澄海时间》，表面上看是让购房者放心，但实质上，我觉得你是为自己打广告。你总不能因为我从中有收益，就怀疑我的诚意。你有诚意吗？你对我的成见实在是太深。李总，不是我一个人对你的成见，而是整个社会对你的成见。中国十大暴力行业当中，房地产已经连续数年蝉联第一。我们这个行业是有很多让人诟病的地方，包括我，我身上有很多毛病。可是，我并不能反证你站的地方，就是道德制高点。你就是人权的审判官，道德的楷模。我还没有那么自视清高。你有意见可以发表。在你眼里啊。所有的人都动机不纯，所有的善意背后都是利益驱使。一个不愿意相信别人的人，他能看到的只会是黑暗，他很难感受到生活的美好。我的职业就是质疑。那好吧，咱们彼此对对方都有质疑，求同存异吧。我希望随着时间的推移。我们都能够努力发现对方身上的亮点。我对您身上的亮点感兴趣。